இறையன்பர்கள் அனைவருக்கும் என் பணிவான வணக்கம் மாசில் வீணையும் மாலை மதியமும் வீசு தென்றலும் வீங்கில வேனிலும் மூசு வண்டரை பொய்கையும் போன்றதே ஈசன் எந்தன் இணையடி நிழலே காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்கி ஓதுவார்த்தம்மை நன்னெறி குய்ப்பது வேதம் நான்கிலும் மெய்பொருள் ஆவது நாதன் நாமம் நமசி வாயவே அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களுடைய வரலாற்றை ஒவ்வொரு பதிவிலும் ஒவ்வொருத்தர் பற்றி பார்த்துக்கிட்டு வரோம் அந்த வகையில் இந்த பதிவில் எந்த நாயன்மார் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதிபத்த நாயனார் அவருடைய வரலாற்றை தான் இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதிபத்த நாயனாருடைய அவதார தலம் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் அப்போ வந்து சோழ நாட்டின் தலைநகராக இந்த நாக நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் இருந்திருக்கு அங்கே பார்த்திங்கன்னா பரதவ குலத்தை சேர்ந்த சில மக்கள் வந்து இந்த நாகப்பட்டின கரையோரம் இருக்கிற நுழைப்பாடி அப்படின்ற இடத்துல வாழ்ந்து வந்தாங்க அவங்களுடைய தொழில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மீன் பிடிக்கிறது மீன் பிடிச்சு விற்கிறத தான் அவங்களுடைய தொழிலாக இருந்துகிட்டு இருந்தது அந்த மக்களுடைய தலைவராக யார் விளங்கினாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிபத்த நாயனார் அவர் வந்து அவங்க அந்த மக்களுடைய தலைவராக இருந்தார் அதிபத்த நாயனார் பார்த்தீங்கன்னா மிக சிறந்த சிவன் மீது மிக ஈடுபாடு கொண்ட ஒரு மனிதராக இருந்து வந்தார் அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தினமும் மீன் பிடிக்க போவார் அந்த பிடிக்கிற மீன்கள்லே ஒரு சிறந்த மீனை வந்து சிவபெருமானுக்கு படையலாக அர்ப்பணிக்கிற அந்த ஒரு கைங்கரியத்தை தன்னுடைய வழக்கமாக வச்சுட்டு இருந்தார் எப்படி நம்ம கண்ணப்ப நாயனார் வந்து பன்றி இறைச்சி ஊனமுத வந்து இறைவனுக்கு படைச்சாரோ அதே போல் நம்மளுடைய அதிபத்த நாயனார் என்ன பண்ணுறாரு தான் பிடிக்கும் மீன்களிலே சிறந்த ஒரு மீனை தினமும் இறைவனுக்கு சிவபெருமானுக்கு படைக்கிறத ஒரு பாகியமாக கருதி அதை ஒரு சிவத்துண்டாக செஞ்சுட்டு வர்றாரு இப்படியே நாட்கள் போயிட்டுருக்கு நம்ம நினைக்கலாம் என்ன இறைவனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி மாமிசத்தெல்லாம் இல்லை மீனையோ இதெல்லாம் படைக்கலாமா அப்படின்னு இறைவன் வந்து நம்மக்கிட்ட எதிர்பார்க்குறது தூய்மையான அன்பு மட்டும்தான் அந்த அன்பு அதிபத்த நாயனார்கிட்ட இருந்ததால் அவர் படைக்கிற அந்த மீன் உணவு இருக்கு இல்லையா அதை இறைவன் வந்து மிக சிறந்த ஒரு அமுதமாகவே எடுத்துக்கிறாரு இப்படி நாட்கள் போயிட்டே இருக்கு இறைவனை அடைக்கிறது அடைய வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடாது ஒன்று பயம் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆசை அதான் பற்றுன்னு சொல்கிறோம் பயம் இருந்தாலும் நம்ம இறைவனை அடைய முடியாது காரணம் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் எப்போ வந்து நமக்கு பயம் ஏற்படும் நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு சூழல் இருக்கும்போது தான் நமக்கு பயம் ஏற்படும் எப்போ இறைவன் இறைவன் மீது நமக்கு நம்பிக்கை இல்லையோ அப்போ தான் நமக்கு பயம் வரும் அதே போல் ஆசை பற்று இந்த உலக வாழ்க்கையை வாழ்க்கையில் இருக்கும்போது எல்லா விஷயத்துக்கும் நம்ம நம்ம மனசில் ஆசை இருந்துகிட்டே இருக்கும் கார் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் பங்களா இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் நல்ல வேலை இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்தின் மேலேயும் நமக்கு ஆசை இருந்துகிட்டே வரும் எப்போது வரைக்கும் நமக்கு ஆசைகள் இருக்கிறதோ அப்போது வரைக்கும் இந்த பிறவி நமக்கு தொடர்பு இருந்துகிட்டே இருக்கும் அடுத்த பிறவி எடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் எப்போ நமக்கு இந்த ஆசைகள்லாம் ஒழிஞ்சு பற்றற்ற ஒரு வாழ்க்கை வாழறமோ அப்போ தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் முக்கிய நோக்கமான அந்த முக்தி பேற்று பிறவாமை அப்படின்ற நிலையை நம்ம அடைய முடியும் இப்போ இங்கே அதிபத்த நாயனாருடைய வரலாற்றுக்கு வரலாம் சிவபெருமான் என்ன நினைக்கிறாருன்னா அதிபத்த நாயனார் வந்து அவர் வந்து தினம் ஒரு மீனை படைக்கிறாருன்னு சொல்கிறேன் இல்லைங்களா அது எப்படி நிகழுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில நாட்களில் வந்து மீன் கிடைக்காது கடலில் ஒரே ஒரு மீன் தான் வந்து அதிபத்த நாயனார் கிடைக்கும் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு மீனையும் இறைவனுக்கு படைச்சிட்டு அவர் வந்து பசியோடு இருந்துப்பார் ஏன்னா தான் இப்போ இறைவனால் படைக்கப்பட்டது தான் எல்லா உயிரினுமே இங்கே நாயன்மார்கள் எல்லாருமே வந்து இறைவனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தந்தையாராக தாயாக குழந்தையாக பாவித்து தான் இந்த விஷயத்தெல்லாம் செய்கிறாங்க இங்கே அதிபத்த நாயனார் ஒரு குழந்தையாக பாவிச்சிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் சிவபெருமான எப்படி நம்ம கண்ணப்ப நாயனார் வந்து ஊனம் இதை படைச்சிட்டு ஐயோ இறைவன் எடுத்துக்கலேன்னு ரொம்ப மன வருத்தத்தோடு இங்கே யாருமே இல்லையே இறைவன் தனியாக இருக்காரு இவர் யார் பார்த்துப்பா ஒரு குழந்தைய பார்த்துக்கிற மாதிரி கண்ணப்ப நாயனார் பார்த்துக்கினாரோ அதே போல் அதிபத்த நாயனார் என்ன பண்ணுறாரு அந்த மீனை வந்து தினமும் வந்து இறைவனுக்கு படைக்கிறத ஒரு கைங்கரியமாக செஞ்சுட்டு வர்றாரு சில நாட்களில் ஒரே ஒரு மீன் கிடைச்சாலும் அதை மட்டும் இறைவனுக்கு படைச்சிட்டு தான் உணவு எதுவும் எடுத்துக்காம பட்டினி கிடந்து கஷ்டப்பட்டு இருக்கார் அந்த கஷ்டமான சூழல்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இறைவன் அவர் நினச்சி வாழ்ந்திருக்கார் இப்போ இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது சிவபெருமான் ஆகிய நம்ம பெருமான் என்ன நினைக்கிறாரு அதிபத்த நாயனாருடைய இந்த கைங்கரியத்தை அவருடைய இந்த சிவதுண்டை சிவபக்தியை எல்லாருக்கும் தெரிவிக்கணும் இன்னும் கஷ்டமான ஒரு சூழலை ஏற்படுத்தணும் அப்படி தான் நினைப்பாங்க அவருக்கு பற்று இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக ஒரு விஷயத்த செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு சிவபெருமான் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து அந்த மீன் மீன் பிடிக்க போகிறார் இல்லைங்களா நம்ம அதிபத்தனாயனார் அப்போ ஒரே ஒரு மீன் மட
செய்கிறார் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து ஒரு ஒரு வாரம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு மீன் தான் கிடைக்குது அதை எடுத்துகிட்டு போய் பெருமானுக்கு படைக்கிறாரு அவர் பட்னியாக இருக்கார் குழந்தைங்க பட்னியாக இருக்காங்க அவருடைய குடும்பம் பட்னியாக இருக்குது அவங்க நண்பர்கள் பட்னியாக இருக்காங்க இத்தனை பேரும் பட்னியாக இருந்தாலும் அப்பையும் அந்த கைங்கரியத்தை அவர் விடுற மாதிரி தெரியல இப்படியே ஒரு வார காலம் போகுது உடனே பெருமான் என்ன நினைக்கிறாரு பரவாயில்ல இவருடைய அன்பு வந்து உண்மையானது ஏன்னா வந்து தனக்கு இல்லைனாலும் பெ பெருமானுக்கு படைக்கிறார் இல்லையா த இப்போ அதிபத்த நாயனாருக்கு வந்து உணவு இல்லைனாலும் கிடைக்கிற ஒரு மீன் எடுத்தாந்து பெருமானுக்கு படைக்கிறார் இல்லையா அதுதான் வந்து தூய்மையான அன்புன்றது அந்த அன்பு இருக்குது அப்போ இன்னொன்று ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பற்று இருக்கா இல்லையா அதை நம்ம சோதிக்கலாம் அப்போ என்ன பண்ணுறாரு மறுநாள் அதிபத்த நாயனார் கடலுக்கு போகிறாரு மீன் பிடிக்கிறதுக்காக அந்த வலையை வீசுகிறாங்க வலையை வீச சொல்ல அந்த வலையில் ரத்தனம் பதிந்த ஒரு தங்க மீன் கிடைக்கிற மாதிரி அருள் அருள் புரிகிறாரு நம்ம பெருமான் அப்போ அந்த ரத்தனம் பொதிந்த தங்க மீன் கிடைச்சோடனே அதை எடுத்துக்கிட்டு கரைக்கு வராங்க வந்த உடனே அதிபத்த நாயனார் சுற்றி இருந்த அந்த நண்பர்கள் குடும்பத்தார் எல்லாரும் என்ன சொல்கிறாங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க ஏன்னா ஒரு விஷயம் இப்போ சாப்பாடே கிடைக்காத ஒரு ஒரு வாரத்தில் இருந்து இப்படி ஒரு பொக்கிஷன் கிடச்சிருந்தா அந்த பொக்கிஷத்தை வச்சு எல்லாரும் நல்லா வாழணும் இல்லையா அந்த சந்தோஷத்தில் மற்றவங்க இருக்காங்க ஆனால் அந்த சூழல்லையும் அதிபத்த நாயனார் என்ன நினைக்கிறாரு இன்று வந்து தங்க மீனே எனக்கு கிடைச்சாலும் ரத்தனம் பதிந்த இந்த தங்க மீனே எனக்கு கிடைச்சாலும் இதை நான் வந்து இறைவனுக்கு தான் சமர்ப்பி சமர்ப்பிப்பேன் ஏன் காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓ அவர் கிடைச்ச மீன்கள்லேயே சிறந்த மீனை இறைவனுக்கு சம சமர்ப்பிப்பார் அதுதான் அவர் கைங்கரியமாக செஞ்சுட்டு வர்றாரு இன்னைக்கு கிடைச்சது இந்த ஒரே ஒரு ரத்தனம் பதிந்த தங்க மீன் இதையும் என்ன பண்ணுறாரு சிவபெருமானுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் படையெல்லாம் வச்சு அர்ப்பணிக்கிறார் இதை பார்த்த பெருமான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறார் ஏன்னா வந்து இப்போ நல்ல ஒரு நிலையில் இருப்போம் நல்ல நிலைனா என்ன அது அடிப்படை மூன்று விஷயங்கள் தேவை உணவு உடை உறையுள் சாப்பாடு கிடைக்கும் போட்டுக்கிறதுக்கு துணி துணி இருக்கும் இருக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் இருக்கும் இது முக்கால்வாசி பேருக்கு ந கிடைச்சிருக்கு நிறைய பேர் கிடைக்கல அவங்கள பார்க்கும்போது நமக்கு இந்த மூணு விஷயம் கிடைச்சிருக்கேன்ற விஷயத்த சந்தோஷப்பட மாட்டோம் எது இல்லையோ அதுதான் நம்ம மனசு எப்பயுமே நாடும் இதோட ஒரு பெரிய ஒரு வாழ்க்கை வாழணும் அதிகமாக சம்பாதிக்கணும் கார் வாங்கணும் வீடு வாங்கணும் இப்படி தான் யோசிச்சுட்டு இருப்போம் ஆனால் அதிபத்த நாயனார் பாருங்க அந்த ஆசையே கிடையாது அவருக்கு பற்றே இல்லை அவரை பொறுத்த வரைக்கும் சாதாரண கடலில் இருக்கிற மீனும் ஒன்று தான் ரத்னம் பதிந்த அந்த தங்க மீனும் ஒன்று தான் அதை எடுத்துன்னு போய் இற பெருமானுக்கு வந்து படைச்சதால் கஷ்டத்திலையும் அன்பு செலுத்த அன்பு செலுத்திய அதிபத்த நாயனாரை ஆட்கொள்ள நினைச்ச சிவபெருமான் என்ன பண்ணுறாங்க அவருக்கு உமையம்மையோட காட்சி அளித்து முக்தி அளித்ததாக அவருடைய வரலாறு சொல்லுது இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் உள்ள பெருமானுடைய கோவிலில் இந்த உற்சவம் நடக்குதான் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவணி மாதத்தில் ஆயுஷ்ய நட்சத்திரத்தில் இவருடைய அந்த உற்சவம் நடக்குது அந்த உற்சவத்தப்ப என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உற்சவ உற்சவ திருமேனியாக இருக்கிற அதிபத்த நாயனாருடைய அந்த உற்சவ சிலையை கட்டுமரத்தில் வச்சு கடல் கெடுத்துட்டு போகிறாங்க அங்கே அவர் வலை விரிக்கிற மாதிரி மீனவர்கள் வலை விரிப்பாங்களாம் அந்த மீனில் அந்த வலையிலேயே ரத்தனம் பதித்த அந்த தங்க மீன் இருக்கா மாதிரி அதை பிடிச்சிட்டு வந்து கரைக்கு வருவாங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிவபெருமான் பெருமான் அம்மையோட அங்கே காட்சி அளித்து அவருக்கு முக்தி பேர் அளித்த அந்த திருவிளையாட இப்போ இந்த இந்த காலகட்டத்திலையும் நிகழ்த்தி காமிக்கிறாங்க முடிஞ்சால் நாமளும் ஒரு தடவை அங்கே போய் அந்த திருவிளையாடல் எப்படி நடந்ததுன்றதை பார்த்து கண் குளிர மனம் குளிர சேவிப்போம் என்று கூறி இந்த பதிவில் அதிபத்த நாயனார் அவருடைய வரலாற்றை உங்களோட சிந்தித்ததில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி நன்றி திருச்சிற்றம்பலம்